Daniel no sabe que Diego es su hijo. ¿Ok? Ok. Eso yo no pienso confirmárselo, ¿sabes? No. Siéntate. Siéntate. Ahí quédate. No te muevas. No vayas a gritar. No vayas a hacer nada. ¿Me escuchaste? Aquí quédate. Entonces, ¿qué te con? ¿A dónde llevas a la princesita? Yo lo cité a usted acá. Porque yo necesito que usted me diga cuánto me va a cobrar para que podamos sacar al gallito de la cárcel. Te mueve la rabia en vida, ¿no? Te mueve lo digo. Necesito que ese combustible no te acabe nunca. ¿Qué pasa? El hijo de Frida. Es mío. Te juro que cuando conocí a ese niño en persona, algo presentí. Y no estaba equivocado. Los exámenes son positivos. Aquí quiero que no entiendas por qué Frida me lo ocultó por tanto tiempo. <coughs> Phillips. Yeah, who's that? Oh, hello, sir. Yeah. Okay. Yeah, but can I know why? Okay, sir. Understood. No, no, no. Don't worry. I'll fix it out. Yeah. Thanks. Okay. Quitemos la alerta. Se acabó el código azul. Sí, es el jefe estatal. Que en Washington están preocupados porque parece que esta agencia está fuera de control. ¿Y sabes qué? Tienen toda la razón. Quieren que manejemos esto como un asunto interno que lo más importante de todo. Por supuesto, como si no lo supiéramos. Mira, mija, yo sé que tú no me pediste que hiciera todo esto, pero si no lo hacía, iba a salir peor. Pero, Vicenta, te juro que Greg no es malo. Jugaba con Juan Pablo, le hacía regalos. No, mija. Es que dar regalos no es amor. Tú mereces un hombre bueno, no uno bruto, ahí todo bestia. Es que no siempre fue así, solo fue una vez. Pues sí, y con una vez se convierte en dos, tres, cuatro y hasta que no le pare el cuento, ¿eh? Mira, ¿por qué no ves a Juan Pablito? Él necesita una madre que sea feliz, que lo quiera, que no esté aquí todo el tiempo encerrada en un cuarto llorando o del otro lado torturada. Y sí, tú te mereces un hombre, uno bueno, uno que te quiera, que te valore, que te cuide, mija, pero que sobre todo sea para ti nomás. ¿Mm? Por lo menos déjame saber cómo está, por favor. Mira, mija, si eso te deja más tranquila, está bien. Yo voy a hacer lo posible para que te comuniques con él. Gracias. Mira, mami, mi ojo. Ay, te quiero bien bonito. Mija, quiero que sepas que no estás sola, ¿eh? Yo siempre voy a estar para ustedes dos. Se la debo a tu carnal. Señora, se confunde. Yo no me voy a dejar sobornar por unos cuantos pesos. Mami, Sas, usted no me ha entendido. Es que yo no estoy hablando de unos cuantos pesos. Yo no estoy hablando de billete, amistad, pero así grande. ¿Sí? ¿Cómo de qué cantidad estamos hablando? Eh, error. <risa> Porque es que usted me cree bruta, parce. <risa> ¿Usted cree que ya usted le va a soltar el billete así nomás sin usted haber hecho la vuelta? No, usted primero me colabora con el gallito y entonces ya después yo le entrego el billetico. Yo no me voy a dejar sobornar. El gallo Quintanilla trató de matarme, señora. Y va a pagar las consecuencias. Papi. Papi, le está hablando de una cantidad muy importante a mi sala. <ríe> Haga de cuenta que usted, con el billete que yo le voy a dar, usted se va a poder comprar la casa más chimba de Matamoros. ¿Sí me entiende? La casa más grande. Bueno, la casa más grande no, porque la casa más grande la tengo yo, ¿cierto? Pero la segunda más grande. Pero una casa así, una mansión bien bacana. ¿No se imagina usted comprando así, metiendo a su familia a la mamá? Basta, y... señora, basta. Está perdiendo su tiempo conmigo. Jamás voy a retirar los cargos contra Eric Quintanilla. Ah, no, papi. ¿Estás seguro de eso? Entonces, ¿sabe qué muñeco? Usted me va a conocer. Y me va a conocer de la peor manera, ¿o yo? Sí. Mira, pichurria, no le dio susto. Ay, no. Ay, qué pobre 
Vio, ay, me asustó. ¿Usted por qué es así? ¿Por qué me asusta? ¿Usted parece un fantasma? ¿Usted me estaba siguiendo? ¿Qué gonorrea? ¿Usted por qué me sigue? ¿Usted por qué le hace tanto caso a todas las órdenes que le da Romero? ¿Por qué no me dejas en paz, menea? Pues él está buscando que el señor Romero la descubra y la mate, ¿verdad? Lo hago por su bien. ¿Por mi bien? Por mi bien, por mi bien. ¿Por qué no me dejas en paz? Pareces un chicle. Déjame tranquila. ¿Usted no sabe quién soy yo? ¿Usted no sabe quién soy yo, parce? Yo soy la mamá del hijo. Ay, de toda esa película que usted ya sabe. Suerte, mío. Despéguela. Demenso, nomás tengo la cara. ¿Para dónde piensas escapar con Carmencita? Hasta donde se estaba presa. Ay, eres tú, cabrón. Pensé que era uno de los paracos. No te equivoques conmigo. Tú sabes que si te metes conmigo, te metes con Sansón a las patadas. El que se está equivocando eres tú. No eres nadie en la nueva administración. El colombiano es el que manda. Y si le doy este dato, hasta una lana extra me anda dando. A ver, no seas tarado, güey. ¿Qué parece que estoy haciendo con esta vieja? Nada más la saqué para darle su arrimón, cabrón. No me arruine la pinta. Tico, no te suelta, me suelta. La morra no se ve muy contenta. Pues claro que no se va a ver contenta. Así me gusta que se resisten porque así es muy sabroso. Sí. Mira, vamos a hacer algo, cabrón. Nomás termino y yo te la dejo para ti solito. ¿Te parece? Y aquí no pasó nada. Órale. Pero es rápido. Que no vamos a estar aquí todo el día. Bueno, eso sí, no me gustan los mirones. ¿Qué? ¿Me la quieres ver? Vale, llégale, yo te aviso. por su servicio, licenciado. Espero que siga fluyendo de manera correcta la información sobre su cliente, Indira Cárdenas. Cuando la vea de nuevo, se lo diré de inmediato. Supe que se escapó de la cárcel. Yo creo que yo dejaría esta parte como propina a su guía turístico para que llegue sano y salvo a casa. aquí. Deja ver cómo me deshago de ellos. No la vayas a regar, por favor. Quédate aquí. Ay, no me quiero decir con Ángel. Tranquila. Luego veremos por él. El patrón quiere verlos a todos en la bodega. Hay que ponerse de acuerdo para darle unos pinches madrazos a ese gringo. O el decomiso de la droga. Ahora sí se armó la guerra. Porque el patrón no avisó por radio como siempre. ¿Y desde cuándo la novia del indio Amaro es la recadera? Mira, si no quieren venir a la reunión, no hay pedo. Pero cuando les quieran cobrar los insultos, yo voy a ser el primero en darle los madrazos. Ándele. Hasta los alcanzo. A ver, piensa, cabrón. Piensa. Si fueras Indira y te escapas, ¿qué haces? ¿Eh? ¿A dónde irías? ¿Qué pin? ¿Qué pin? ¿Qué? Por supuesto, ¿sabes qué es lo primero que va a hacer ahora que se escapó? Ir a buscar a su hijo. Sí. Nicolás es su motor de vida y ahora va a ser su perdición. Habla a todas las agencias, que nadie se quede sin hacer nada. Sí. Quiero una foto de Indira Cárdenas en toda la ciudad, en todos los periódicos, en todos los billboards, que todo el mundo se entere que se escapó y que la estamos buscando. ¿ah? Sobre todo ella. ¿Entendiste? Sí, que estoy en eso. Luis. Sí. Hay que checar bien los archivos de todos los cuerpos que han entrado aquí. Quiero checar si alguien tiene esa señal de esas signas de SR. Sí, okay. señor. Si encuentras algo, me lo reportas directamente a mí. ¿Entendiste? Ok. Cualquier cosa que encuentres, llámame de inmediato. 
Estoy bien. Indiola. ¿Qué? Hay que ponernos en contacto con Canadá, con la Interpol. ¿A protección de testigos? Exacto. ¿Ok? Hay que mover del lugar a Nicolás. Lo más importante es su seguridad. Pero cuando llegue Indira, ¡pum! La vamos a atrapar. ¿Te encargo eso? Sí. ¿Qué hubo, Polimigra? ¿Ya te amansaron o qué? <risa> Al que veo domesticados a ti. ¿Qué hizo ese hombre para tenerte así? ¿Eh? ¿Qué sabe de ti? ¿Cómo logró ponerte el collar de perro? ¡Ay, pégame! ¡Ándale! A ver qué dice tu nuevo patrón. ¡Pégame! Mi patrón no quiere que te deje la carita destrozada. ¿eh? Pero hay marcas que se llevan por dentro, Polimigra. Que no se te olvide. A tu chamaco fui yo quien lo domesticó. Él lleva mi marca. Y tú también. Porque ese dolor no se te va a olvidar jamás. Ese dolor de saber lo que le hicimos a tu squinkle. ¿eh? Y lo que le vamos a hacer. Basta ya. Basta. Y dio mi hijo, es un niño. Ya, basta. No le haga más daño, por Dios. ¿Qué? ¿Ya basta qué? ¿Ya terminaste? ¿Ya te cansaste? ¿Ya te esfuerzo qué? Ponte la ropa nueva que pidió el colombicho. Mientras está en la otra, igual te queda, porque hay que cambiar, ¿eh? ¡Órale! Es ahora nunca, Carmencita, párate. Vamos, vamos la vida por ti. Espero lo recuerdes. Ay, vamos por José Ángel, ¿sí? Vamos. Luego lo buscamos, luego lo buscamos. Ahora te tienes que subir al camión. Ayúdame, ven, vamos. Sí, espérame, espérame, espérame. Por favor, haz un esfuerzo. Quiero ir por José Ángel. Luego lo buscamos, luego lo buscamos. Métete, agáchate. Agáchate, agáchate, agáchate. Si nos ven, nos dan cuello. Agáchate, ahí, agáchate, tranquila. Ahí, quédate, quieta, por favor. Ya, agáchate lo que más puedas. ¡Ey! ¿Qué haces? No hago ruido. No puedes estar ahí. No estás autorizado para manejar los camiones. El indio Maro solamente me mandó a comprar ropa para la ex jefa de la migra y ya. ¿Comprar ropa? ¿Qué ocultas, güey? No estoy ocultando nada, pero relájate. Eh, Teco, vamos por... por... ¡Aléjate del camión! ¡Ahora! ¿Estás secuestrando a esta vieja? Yo no estoy secuestrando a nadie, cap. Baja el arma y te explico, si no te mueres. ¡Ándale! ¡Ándale! ¿Qué? ¿No vas a hacer nada para nosotros? El business no es de querer o no. Es de querer vivo al escuincle o disuelto en ácido, ¿cómo ves? Además, tu chamba es muy sencilla. ¿Vives? Porque vas a ser nuestra maestra. Nos vas a enseñar cómo se cruza sin broncas. ¿Dónde están los controles de seguridad? ¿Dónde están los drones malditos esos? Todo lo que sabe Elise, ¿eh? Nosotros lo vamos a saber primero. Al tacolo te lo entrenaste bien. Lo reconozco, pero la migra cada vez pone más controles. Así que nos vas a destripar la frontera. Porque si no, te destripamos primero a ti. ¿Mm? Créeme. Si aflojas, vives. Si no, mi patrón va a ser el primero que te va a querer destrozar. Y yo le voy a hacer el favorcito. O empezamos a practicar. ¿Cómo ves? ¿Eh? ¿Empezamos a practicar o qué? ¿Cómo está el gallo, mija? ¿Cómo estás tú? Pues, ¿Cómo va a estar? Eric es un terco. Hablé con Triple R para ver de qué manera podía levantar los cargos en su contra. ¿Y? ¿Sí? ¿Qué tanto está pidiendo ese p*** párrago? Dice que lo va a hacer solo si Eric se disculpa públicamente con él. <risa> El gallo disculparse, pues no creo. Todos sabemos que eso va a ser imposible, tía. Necesitamos a mi papá fuera de la cárcel. Sí, sí pero va a estar Felipe. A tu papá, el presidente Heriberto Roca, ya le quitó el apoyo. Es que siento que ahí está la clave, mija, en el mero presidente. Bueno, todavía tenemos las grabaciones de Roca confesando parte de sus crímenes, pero 
¿Creen que nos va a aceptar un segundo chantaje? No, no creo. La verdad, no quiero sonar aguafiestas, pero él puede decir lo que quiera, Josefina, que, que es un montaje, que no es cierto, lo que quiera. Chayo tiene razón, tía. Además, esas grabaciones ya las usaron para sacarme a mí de la cárcel. Si el presidente Roca le está tirando miedo al gallo, es porque algo trae que ya no nos tiene miedo. No, ni madres. A mí se me está ocurriendo otra idea diferente a las grabaciones, mijos. Y si esa idea funciona, pues entonces ahí sí el presidente se va a arrepentir de haberse metido con los Acero Quintanilla, ¿no? Nueva super serie de Telemundo, Enemigo Íntimo. Fernanda es Roxana Rodiles, misteriosa. Yo solo hice lo que Federico me pidió. Raúl es Alejandro Ferrer, impredecible. ¿Me vas a dar a mí la cara? No. Con ellos, un elenco de grandes figuras dan vida a una historia de acción y venganza. 